天在思考这些作品的时候，我们应该要以所谓的一个呃偏向于声响音乐，或是偏向于呃所谓的作曲家的方式去讨论他的作品。所以我们在看待他的作品的时候，我们比较会想要去讨论是他的作品本身的音乐性。或者是他音乐性，他后面要带出来这个所谓的数学的意涵，所以他作品本身比较直接连接的，倒不是所谓的科技这样子的一个技术层面，比较直接需要让大家去观看的，应该是所谓音乐跟数学之间的关联性。我觉得还是可以推到，不只是毕达哥拉斯，他在讲的万物皆数，就是整个世界的运行，在背后都有一个呃非常。坚固的一个数学结构。另外一个部分可以讨论的是偏向于柏拉图式的数学哲学，就是我们今天在讲的数学是一种概念，而不是一种数字的演算而已。石田自己说自己是一个化约论者。什么叫化约论？譬如说，用一个最小的单位去表现一个无限的有限或者有限的无限性这件事，零跟一之间。他说：“我的作品其实最后简化成声音、光、数据。那声音就是正弦波，然后光我就把它化约成像素，最后数据去表现这个物质世界的一个表征。”他说：“我的作品说穿了，就是用一种数学计算的方式，把世界物质化，去表现一个宇宙的图像。”听的这一件作品，它是一个极简的扬声器，作为一个像是雕塑一样呈现。我觉得有一个很大的用意在，是要让民众有意识地去感觉到声音。你进入到这个空间的时候，你听到各种不同年代或是不同音乐家使用的拉，都是有一些微幅的改变。那你会感觉到这中间这个差异性，它其实就是变成是另外一种声谱。一个展间，从他的手稿开始，慢慢的穿过所谓的这个条形码，它是一个平面作品，可是他所有的创作的一个论辩都在这条形码里面。这个条形码的背后是承载了很多的这个所谓的信息。我想他所有的创作观都可以用 relate 或是 converted to 这个条形码去表现。临界点，它的呃，其实是我们去讲黑洞这件事哦。它用一个投影机的那个去表现黑洞，还有另外一个用 HMI 的强光，几乎等于太阳的这个亮度，去形塑一个所谓的时间跟空间的一个交界，一个临界。是这一件作品呢，它就是一个呃所谓的编码，然后跟所谓的诗，它其实相对之下很单纯的，就是把大量的这些数据，然后变成呃编码或是符码的形式，就像是音乐里面所谓的音符之于音乐的状态，它只是将所谓的音符变成条码，或是将音符变成这些所谓的符号或是符码。像是一个可以看得到的交响乐
它 scan 这件作品呢，它是有九个呃显示器，然后这九个显示器其实是在同步在一个相当呃极为的一个声轨。这里面的资讯来源可能有来自于呃像染色体，或是像我们人体没有办法。感知的这个所谓的四维空间，所以它是用精确的这些数学的呃演算方法，将不可见的实体具象化。除了具象化之外，它也将这些数据里面可能有包含有关于人体的，或是空间的，或是宇宙的，或是环境的，重新做一个连接，跟重新做一个同步。这件作品十秒，它是用旧式的这些电影的十六厘米的胶卷，然后去做呈现。因为以前的旧式的呃电影胶卷是二十四个影格会呃变成一秒，所以事实上它就将这一件呃作品能够产生十秒的呃影格全部排列起来，然后变成一个平面的作品。所以其实我们在看到的其实不是胶卷本身，我们其实好像是用在看一个不可见的时间。普朗克是一个自然物理的常数，是一个最小的单位，但他用一个最小的单位去计算、去度量、去表现一个所谓的一个宇宙，而且这宇宙是大于人类尺度可以观看的宇宙，所以里面有银河系啦，好像有大爆炸啦，有有光年啊、光速。我我觉得池田整个的应该是这样讲，他一直在用作品。去呈现一个宇宙的图像。因为它是以音乐为开始，然后它去发展了这个音乐背后它本身的一个数学结构性，用这个数学重新去理解，不管是光还是世界的组成，那一种化约论的方式，然后重新去组织，重新去结构。科学、数学以及美学所连接起来，这背后的协和之美，大概就是他作品的一个呈现的方法。